Your life is far beyond a story told. You filled our memories with deeds of gold. You are for us a light that. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سأشرح بإذن الله تعالى Literature Focus التركيز الأدبي عن أسئلة القطعة الأدبية The Canary الكناري وكذلك أيضا أسئلة عن حياة الكاتبة كاثرين مانسفيلد والآن سوف نبدأ بالأسئلة الخاصة عن الكاتبة كاثرين مانسفيلد Number one, what's Catherine Mansfield? Men here, Catherine Mansfield. هذه جاء الدور أول ألفين وثمنتاعش. She's a well-known modernist writer who was born in New Zealand in eighteen eighty-eight. هي كاتبة نيوزيلندية معاصرة مشهورة ولدت في نيوزيلند في عام ألف وثمانمائة وثمانية وثمانين. Number two, when was she born and where? متى ولدت وأين? She was born in eighteen eighty-eight in New Zealand. ولد في عام 1888 في نيوزيلاند. Number three, she was the of five children in a wealthy family. كانت ترتيبها الثالث من خمسة أطفال في عائلة ثرية. إذا نكتب third, she was the third of five children in a wealthy family. إنها كانت الثالثة من خمسة أطفال في عائلة ثرية. Number four, where did she move in 1903? Why? يعني أين انتقلت إلى أين انتقلت في عام 1903 ولماذا? She moved to London. إنها انتقلت إلى لندن in 1903 to study music at Queen's College. لتدرس الموسيقى في كلية الملكة. Number five, what did she become while she was studying music at Queen's College? ماذا أصبحت بينما كانت تدرس الموسيقى في كلية الملكة؟ She became the editor of the college newspaper. She became the editor of the college newspaper. أصبحت محررة في جريدة الكلية. Six. What did she do between 1903 and 1906? ماذا فعلت بين عام 1903 و 1906? She traveled around Europe between 1903 and 1906. Number seven, what did she begin after she had returned to New Zealand in 1906? She began to write short stories. إنها بدأت تكتب قصص قصيرة. Number eight. When did she return to New Zealand? متى عادت إلى نيوزيلندا؟ She returned to New Zealand in 1906. إنها عادت إلى نيوزيلندا في عام 1906. Number nine. When did she move back to London? متى رجعت إلى لندن؟ She moved back to London two years later. عادت إلى لندن بعد عامين. Number ten. Who was Catherine Mansfield? Man here, Catherine Mansfield. She was a well-known modernist writer who was born in New Zealand in 1888. Number eleven. What happened to her in 1917? In 1917, became ill with tuberculosis. Tuberculosis معناها السل. ففي عام 1917 أصبحت مريضة بالسل. Tuberculosis. Number 12. When did she die? متى توفيت? She died in January 1923 at the age of 35. توفيت في شهر كان الثاني من عام 1923 عن عمر 35 عاما. Number 13. What does she remain famous for? بماذا بقيت مشهورة؟ She remains famous for her collections of poems and short stories, especially plays and the garden party. هي بقيت مشهورة لمجاميع قصائدها وقصصها القصيرة خصوصا النعيم وحفلة الحديقة. Number fourteen. What happened in the following years? ماذا حدث في السنوات التالية? Number one. In eighteen eighty eight, Catherine Mansfield was born in New Zealand. يعني ولدت في نيوزيلند في هذا العام. Number two, in 1903, she moved to London to study music at Queen's College. انتقلت إلى لندن لتدرس الموسيقى في كلية الملكة. Number three, between 1903 and 1906, she traveled around Europe. سافرت إلى أوروبا ما بين عام 1903 و 1906. Number four, in 06, she returned to New Zealand and began writing short stories. في عام 1906 عادت إلى نيوزيلندا وبدأت تكتب قصص قصيرة
Number five, in 1917, she became ill with tuberculosis. أصبحت مريضة بالسل. Number six, in 1923, she died in January at the age of 35. في عام 1923, توفيت في كانون الثاني في عمر 35 عاما. والآن سوف نبدأ بأسئلة القطعة الأدبية The Canary Number 15 What was that big nail to drop the front door? ماذا كان ذلك المسمار الكبير اليمين من الباب الأمامية؟ In that nail في ذلك المسمار The cage of the canary كان يعني قفص الكناري Was hanged before his death كان معلق قبل موته in that nail, the cage of the canary was hanged before his death. Number 16. Where did the woman in the canary used to hang the cage? أين المرأة اعتادت أن تعلق القفص؟ هذه ال... هذا السؤال جدا مهم جاء في دور أول 2014 ودور ثاني 2016 ودور أول 2017 ودور أول 2019 ودور ثاني 2020. In a nail to the right of the front door. في مسمار إلى اليمين من الباب الأمامية. Number 17. Why couldn't Mrs. look at the nail or, or take it out? لماذا لا تستطيع السيدة أن تنظر إلى المسمار أو تقلعه? Because it brought back her sweet memories. لأنه يجلب لها الذكريات الجميلة with the bad مع الطير. And she'd like to think that it was always there even after my time. ولأنها تحب أن تعتقد بأنه ما يزال حي حتى بعد موته. Number 18. What was the canary to the women? What was the canary to the women? ماذا كان الكناري بالنسبة للمرأة؟ أيضا هذه الجملة مهمة تمهيد جاءت 2016 ودور ثاني 2020 أدبي تطبيقي أيضا. He was her perfect company. كان رفيقها المثالي. Number 19. The woman said المرأة قالت There must have been فراغ hanging from here. قالت المرأة كان لابد أن يكون قفص معلقا هنا فنكتب الفرح a cage there must have been a cage hanging from here كان لابد أن يكون قفص معلقا هنا number 20 you couldn't imagine how wonderfully he sang he referred to the canary هو يعني يشير إلى الكناري هنا تقول السيد أنه لا تتخيل كيف هو يغني بجمال فهنا هي تشير إلى الكناري he sang. The جاء الدور ثالث 2018. Number 21. What did Mrs. used to see from the window? ماذا اعتادت السيدة أن تشاهد من الشباك؟ هذه جاء الدور أول 2017 ودور ثالث 2017 أيضا. She used to see people stop at the gate to listen to his song. إنها اعتادت أن ترى أناسا يقفون على البوابة ليصغون لأغانيه. Or they would lean over the fence carried away by his sound. وينحنوا من فوق السياج مستمعين بتغريده أو متحمسين Number 22 What were the people carried away by? لماذا كان الناس متحمسين؟ جاء الدور الثالث 2018 They were carried away by the canary singing هم كانوا متحمسين بغناء الكناري Number 23 What did the canary do to attract Mrs. attention? ماذا فعل الكنار ليجذب انتباه ليجذب انتباه السيدة؟ هذه جاءت دور أول 2019. The canary used to hop hop from one perch to another. يعني الكنار اعتاد أن يقفز من مسند إلى آخر وينقر على القضبان. Tap against the bars يعني ينقر على القضبان and sip a little water وأيضا يشرب قليل من الماء and finally break into a song. وأخيرا ثم يبدأ بالغناء. Number 24, what did the canary used to do to act as, as a professional singer? يعني كيف يتصرف الكناري كمطرب محترف? He used to sip a lot of water and break into a song as a professional singer. اعتاد أن يرتشف القليل من الماء ويبدأ أو ينطلق في أغنية كمطرب محترف. Number 25, before she bought a canary, what had she loved? قبل أن تشتري الكناري ماذا أحبت؟ She had loved flowers إنها أحبت الورود and the evening star ونجمة السماء before she bought a canary قبل أن تشتري الكناري Number 26 Do you find it's easy to sympathize with the woman? Why? هل تجد من السهولة التعاطف مع المرأة ولماذا؟ Yes, it is. نعم. 
because she was a lowly woman لأنها امرأة وحيدة and the canary was a perfect company والكناري هو كان يعني الرفيق المثالي to her لها and when he died she became lonely again وحينما مات أصبحت وحيدة مرة أخرى Number 27, how did Mrs. express the difference between the flowers and the canary? How did she describe the flowers? يعني كيف عبرت يعني السيدة الاختلاف بين الورود والكناري؟ كيف وصفت الورود؟ She said إنها قالت that the flowers respond wonderfully يعني الورود تستجيب بشكل رائع But they don't sympathize ولكنها لا تتعاطف Number 28, how did the canary sing? كيف غنى الكناري? Wonderfully, يعني بروعة أو wonderfully, غنى بروعة. Number 29, why did people stop at the gate? لماذا الناس يقفون على البوابة? To listen to the singing of the canary. ليستمعوا إلى غناء الكناري. Number 30, why did the woman in the canary forget the evening star? لماذا المرأة في الكناري نسيت نجمة السماء? Because she was a lonely and the canary was a perfect company. لأنها كانت وحيدة والكناري كان رفيق المثالي. Number 31, why did the woman say? لماذا المرأة قالت, I forget the evening star. أنا نسيت نجمة السماء. I didn't need it anymore. لا أحتاجها بعد الآن because the canary came into her life and he was a perfect company to her لأنه الكناري جاء إلى حياتها وكان هو رفيقها المثالي number 32 what did the woman in the canary suffer from ماذا المرأة في الكناري عانت she suffered from loneliness إنها عانت من الوحدة هذه جاءت دور أول 2014 ودور أول 2019 ودور ثاني 2020 Number 33, when and to whom did Mrs. say this? يعني متى ولمن قالت السيدة هذا? The you are my darling. ها أنت يا حبيبي. She said this to the canary. إنها قالت ذلك إلى الكناري. When she saw him for the first time. حينما رأت لي المرة الأولى. And she also used to say that to the evening star. وأنها أيضا اعتادت أن تقوله إلى نجمة السماء. Number 34, with whom did the woman share her life? مع من المرأة شاركت حياتها? With her canary, مع الكناري. Number 35, how did the canary greet his owner in the morning? كيف كان يحيي الكناري مالكه في الصباح? He greeted her with a drowsy little note. هو يحييها بنبرة هادئة ناعسة. هذه جاءت دور ثاني 2016 ودور ثالث 2019. Number 36, who sold the canary to the woman? من باع الكناري للمرأة? The Chinaman sold the canary to the woman. الرجل الصيني هو الذي باع الكناري إلى المرأة. Number 37, when did the woman say this? متى قالت المرأة ذلك? You're a regular little actor. And to whom? متى قالت المرأة إنك الممثل صغير ومتمكن ولمن قالته? She used to say this to her canary. إنها اعتادت أن تقول هذا إلى كناريها. When she cleaned his cage, حينما تنظف قفصه, and he beat with his wing if he didn't know what was coming. هي اعتادت أن تقوله إلى الكناري عندما تنظف القفص وهو يضرب بجناحيه كأنه لا يعرف ماذا يحدث. Number thirty-eight. I spread a newspaper over a corner of the table. And when I put the cage on it, he used to beat with his wings despairingly. Despairingly معناها بيأس. هنا تقول هي أنشر الجريدة فوق ركن الطاولة وعندما أضع القفص فوقها اعتاد أن يضرب بجناحيه بلا جدوى أو بيأس. Number 39. When did Mrs. used to scold the bird? متى اعتادت السيدة أن توبخ الطير? She used to scold the bird when she cleaned the cage and he beat with his Wings. اعتادت أن توبخه عندما تنظف القفص وهو يضرب بجناحيه. Number forty. How did Mrs. use to clean the cage? كيف اعتادت السيدة أن تنظف القفص? She used to spread a newspaper over a corner of the table. اعتادت أن تنشر جريدة فوق المنضدة and put the cage on it وتضع القفص عليه. She scrubbed the tray. إنها تقشر الصينية. Dust it with fresh sand. وتفرشه بالرمل الجديد الناعم. 
called his seed and water tins وتملأنيت الماء والبذور tacked a piece of chickweed وتثبت قطعة من عشب الطيور and have a chewy between the bars فاعتادت أن تنشر جريدة فوق ركن الطاولة وتضع القفص عليها تقشر أو تقشر الصينية أو القاعدة الدائرية للقفص تفرش طبقة من الرمل الناعم تملأ آنية البذور والماء وتثبت قطعة من عشب الطيور ونصف فلفل حار بين القضبان Number 41 The lady believed that the canary enjoyed his bath and he had a real small passion for, for cleanliness المرة اعتادت أن الكناري استمتع بحمامه وأنه له عاطفة حقيقية تجاه النظافة فهنا يطلب منا true or false فنكتب true Number 42 What did Mrs. used to do to the three young men? ماذا اعتادت السيدة أن تعمل إلى الشباب الثلاثة? She used to prepare breakfast and dinner اعتادت أن تحضر الفطور والعشاء Number 43 Have you kept birds? ربيت طيورا if you haven't, all this must sound perhaps exaggerated. هل ربيت طويلا لو لم تفعل فلا بد أن يبدو ما رأيته أمرا مبالغا فيه. Number 44. What idea do people have about birds? ما هي فكرة الناس عن الطيور? People have the idea that birds are heartless, cold little creatures, not like dogs or cats. يعني الناس لديهم فكرة عن الطيور بأنها بلا قلب heartless بأنها بلا قلب ومخلوقات صغيرة باردة ليست مثل الكلاب والقطط Number 45 What did the washerman want Mrs. to keep? ماذا أرادت المرأة الغسالة من السيدة أن تربي؟ She wanted Mrs. to keep a nice fox terrier A nice fox terrier معناها كلب لطيف يطارد الثعالب Number 46 What did the washerman used to say to Mrs. ماذا اعتادت أن تقول الغسالة للسيدة؟ هذه جاءت دور ثالث 2016 She used to ask her why she didn't keep a nice fox terrier instead of the canary اعتادت أن تقول لها لماذا لا ربي كل يصطاد الثعالب بدل الكناري Number 47 Who comforted the lady one night when she had an awful dream من واسى السيدة في ليلة حلمت حلم شنيع Herbert the canary comforted her with his sweet calm sound. El canary was a seda bi sautihi a jamil al hadi. Number 48. I remember one night I had had a very awful dream. Yani tadakartu filayla bi any halam tu hul mention yan. Fanik tibil farag awful dream. Number 49. Will the woman have another bird or a pet? Of any kind, why? هل المرأة سوف تملك طيرا آخر أو حيوان أليف آخر؟ ولماذا؟ No, she will not. لا يعني سوف لن تملك because of her great sadness when she saw her bird dead in his cage. بسبب يعني حزنها الكبير حينما رأى طيرها ميت في قفصه. Number fifty. When Mrs. said حينما قالت السيدة when I found him lying on his back with his eyes dim. She meant he was فراغ عندما قالت السيدة عندما وجدته مستلقيا على ظهره وعيناه قاتمتان كانت تعني بأنه كان ميتا dead فنكتب الفراغ dead he was dead هذه جاءت دور ثاني 2015 ودور ثالث 2015 ودور ثالث 2016 Number 51 How was her heart after the death of the canary قلبها بعد موت الكناري her heart became hollow like the cage of the canary. قلبها أصبح فارغا أجوى قفص الكناري. Number 52. Why did her heart feel hollow? لماذا شعرت بفراغ في قلبها? Her heart felt hollow when she saw her canary died. عندما شاهدت الكناري ميت شعرت بفراغ في قلبها. Number 53. How did the woman describe her heart after the death of the canary? كيف وصفت السيدة قلبها بعد موت الكناري؟ هذه جاءت دور ثاني 2015. Her heart felt hollow as if it was his cage. قلبها كان فارغ مثل قفص الكناري. Number 54. Why did the woman's heart felt hollow? لماذا قلب المرأة شعر بالفراغ؟ Because of the death of the canary. بسبب موت الكناري. والجواب بصيغة أخرى. Because the canary died. بسبب يعني لأنه الكناري مات. هذه جاءت دور ثاني 2015
لمبة 55 why was the cage empty لماذا كان القفص فارغ because the canary had died لأنه الكناري مات لمبة 56 Mrs. was happy to have the canary because she lived a lonely or an lonely يعني السيدة كانت سعيدة بالكناري لأنه عاشت لأنها عاشت وحيدة أو غير وحيدة لأنها عاشت وحيدة فهذه جاء الدور أول تطبيق 2020 فنكتب a lonely نمبا 57 How does the story of the canary end كيف يعني انتهت قصة الكناري هذه مهمة الجملة جاء الدور الثاني 2014 دور الثاني 2017 أدبي 2020 دور أول It ends sadly by the death of the canary إنها انتهت بحزن بموت الكناري وأيضا جاء الدور الثالث 2017 ودور أول 2018 Number 58 What kind of story is the canary ما نوع قصة الكناري It's a sad story إنها قصة حزينة Number 59 Who are the main characters in the canary من هم الشخصيات الرئيسية في قصة الكناري A lonely woman misses and a dead canary يعني المرأة الوحيدة والكناري الميت Number 60 Who are the characters in the story من هم الشخصيات من هم الشخصيات في القصة A lonely woman يعني المرأة الوحيدة a dead canary الكناري الميت A china man who sold her the canary يعني رجل الصيني الذي باع لها الكناري Three younger men الشباب الثلاثة and a washer woman والمرأة الغسالة Number 61 What's the theme of the story? ما هو موضوع القصة? The story is about loneliness القصة حول الوحدة Number 62 What does the canary tell about? يعني عن ماذا تخبرنا القصة؟ قصة الكناري أو السؤال دغة أخرى What's the plot of the story? ما هي حبكة القصة? It tells about a lonely woman who lost her perfect company, the canary. تخبرنا حول امرأة وحيدة فقدت رفيقها المثالي وهو الكناري. Number 63 What's the moral lesson in the canary? ما هو الدرس الأخلاقي في قصة الكناري؟ Company is something precious, especially for lonely people. يعني الرفقة شيء ثمين وخصوصا للناس الوحيدين. Number 64 Is the story considered as a comic or a tragic story? يعني هل القصة هي هزلية كوميدية أم مأساوية؟ It's a tragic story إنها قصة مأساوية. Number 65 The nail to the right of the front door brought back the sweet memories of the bear to Mrs. يعني المسمار إلى اليمين من الباب الأمامية جلب لها الذكريات الجميلة مع الكناري. True or false فنكتب true. هذه مهمة جاءت تطبيقي 2020 دور أول وأيضا دور ثالث 2014 دور ثاني 2015 دور ثالث 2019 ودور ثالث 2015 ودور ثالث 2017. Number 66 Mrs. was happy to have the canary because يعني السيدة كانت سعيدة بأنها امتلكت الكناري لأنها she found her perfect company لأنها وجدت رفيقها المثالي هذه جاءت دور ثاني 2014 ودور ثاني 2017 Number 67 The woman in the canary forget فراغ when the canary came into her life يعني السيدة نسية نينغ ستار نجمة السماء حينما الكناري جاء إلى حياتها هاي مهمة جاءت هذه مهمة جاءت دور ثاني 2017 ودور ثاني 2018 وأحياء 2020 دور أول نمبر 68 People have the idea that birds are يعني الناس تديهم فكرة بأنه الطيور وفرغ Heartless and cold little creatures لأنهم بلا قلب ومخلوقات صغيرة باردة Number 69 Mrs. had loved فراغ ماذا أحبت السيدة Flowers and the evening star before she bought a canary قبل أن تشتري الكناري فماذا أحبت قبل أن تشتري الكناري هي أحبت الورود ونجمة السماء Number 70 The فراغ we used to say every Monday يعني اعتادت أن تقول كل يوم اثنين There is no comfort miss in a canary الغسالة اعتادت أن تقول كل اثنين ليس هناك راحة في اقتناء الكناري فمن هي اللي قالت الغسالة وشرمان Number 71 After the death of the canary Mrs. decided not to بعد موت الكناري السيدة قررت بأن Have another bird or another pet of any kind بأن لا تملك أي طير أو أي حيوان أليف من نوع آخر
decided not to have another bird or another pet of any kind. Number 72, Farag Ladina was the author of the canary. يعني مؤلف الكناري هو من هو كاثرين مانسفيلد. فنكتب كاثرين مانسفيلد في الفراغ. هذه جاء الدور أول 2015 ودور ثاني 2019. Number 73, could the woman in the canary have another pet? هل المرأة في الكناري أخذت أو امتلكت طير آخر؟ No, she couldn't. لا لم تملك هذه جاء الدور الثاني 2019 وأحيائي 2020 دور أول نمبر 74 Was the canary perfect company to the woman? هل الكناري هو الرفيق المثالي للمرأة؟ Yes, he was نعم هو هذه جاء الدور أول 2016 وتمهيدي 2020 نمبر 75 People have the idea that birds are heartless and cold little creatures الناس اعتقدوا بأن الطيور هي بلا قلب ومخلوقات باردة صغيرة فتكون true or false true هذه جاء الدور أول 2018 ودور ثالث 2015 نمبر 76 Why does Catherine Mansfield remain famous? لماذا بقيت Catherine Mansfield مشهورة? She remains famous because for her collections of poems and short stories يعني هي بقيت مشهورة بسبب مجموعاتها من القصائد والقصص القصيرة especially plays and the garden party خصوصا النعيم وحفلة الحديقة هذه جاء الدور أول 2016 ودور ثالث 2019 ودور أول 2017 نمبر 77 Why was the woman in the canary happy to have the canary? لماذا المرأة كانت سعيدة بامتلاك الكناري? Because the canary made her forget her loneliness and he was her perfect company لأنه الكناري جعلها تنسى وحدتها وهو كان رفيقها المثالي هذه جاء الدور أول 2016 دور أول 2018 ودور ثاني 2020 أحيائي Number 78 Will the woman in the canary have another bird? هل المرأة يمتلك طير آخر؟ No, she won't Number 79 In 1917 Catherine Mansfield became ill with a diabetes ب tuberculosis فيكون الجواب tuberculosis بأسل ليست بالسكري وإنما في أسل هذه جاء الدور الثاني 2016 وأدبي 2020 دور أول نمبر 80 How did the canary sing؟ كيف غنى الكناري؟ He sang wonderfully هو غنى بروعة هذه جاء الدور الثالث 2016 ودور الثاني 2018 نمبر 81 Catherine Mansfield moved to London in 1903 to study فراغ at Queen's College يعني كاثرين انتقلت إلى لندن لتدرس ماذا الموسيقى في كلية الملكة فنكتب music نمبر 82 Catherine Mansfield was the third of five children in a wealthy or poor family يعني هي كانت الثالثة في تسلسلها من العائلة في عائلة غنية أو فقيرة فهي تكون عائلة غنية wealthy جاء الدور الثاني 2020 Number 83 The woman in the described her heart after the death of the canary as hollow as it cage يعني المرأة وصفت قلبها بعد موت الكناري مثل القفص فارغ مثل القفص جاء الدور الثاني 2019 نمبر 84 The woman in the canary suffered from loneliness يعني المرأة في الكناري عانت من الوحدة True or false فنكتب true جاء التمهيد 2020 نمبر 85 Catherine Mansfield was born in 1888 in a New Zealand B Iraq فهي ولدت في نيوزيلندا فنختار نيوزيلاند هذه جاء التمهيدي 2020 Your life is far beyond a story told You filled our memories with deeds of gold You are for us 